প্রিয় দর্শক শুরু হয়ে গেল প্রথম আলোর নিয়মিত আয়োজন আলাপন আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অতিথি হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্রের এক সময়ের জনপ্রিয় নায়ক ওমর সানি সানি ভাই আপনাকে স্বাগত কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি অবশ্যই আল্লাহ পাকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমাকে সুস্থ রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে প্রিয় দর্শক আপনারও চাইলে আপনাদের প্রিয় নায়ক ওমর সানির সঙ্গে কথা বলতে পারেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবের মাধ্যমে প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে কে কোথা থেকে লিখছেন কি বিষয়ে জানতে চান তা জানিয়ে লিখে দিন আমাদের অতিথির কাছে আমরা প্রশ্ন পাঠিয়ে দেব আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মঞ্জুর কাদের আমরা আজ কথা বলব বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা এবং হচ্ছে ওমর সানির নায়ক হয়ে ওঠার নানা গল্প নিয়ে কথা বলব সানি ভাই আপনি ছিলেন বাবা মায়ের ইমরান মোহাম্মদ ইমরান সেই ইমরান থেকে ওমর সানি হয়ে গেলেন এটা কিভাবে আসলে আর শুরুতেই একটা কথা বলে রাখি যে আলাপনের এই প্রথম আমি আসলাম এবং আমার কাছে প্রথম আলো ওয়াও ইস এ রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক আর তার জন্য আমি থ্যাংকস মানে আমি জানাই আলাপনকে এবং আলাপনের পুরো টিমকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে আমি কিভাবে ওমর সানিতে রূপান্তরিত হলাম ইমরান থেকে ইমরান থেকে আসলে তখন ইমরান ভাই নামে একজন হিরো ছিল ইমরান অপেক্ষা ছবিতে দিলে বিশ্বাস সাহেব এনেছিলেন তখন আমি যখন নাকি ফিল্মে আমার শুরুটা হয় নুরুসেন বলাই পরিচালিত এই নিয়ে সংসার সুচিত্রা কাজ করছিল তখন আমি বেশ স্ট্রাগল করছি ফিল্মে ঢোকার জন্য স্ট্রাগলের একটি পর্যায়ে আমার আমার সাথে পরিচয় নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জালদুর রুমি সাহেব উনি বলল যে তোমার নামটা চেঞ্জ করো ইমরান নামে তো আর হিরো আছে তোমার নামটা চেঞ্জ করো তাই বললাম যে কি দেওয়া যায় তখন বলল যে ওমর মানে ইসলামের একটা ওমর নামটা অনেক বড় বিখ্যাত একটা স্তম্ভ ইসলামের তাই বলল ওকে ফাইন আর আর সানিটা হচ্ছে আমার অনেক শ্রদ্ধেয় একজন অভিনেতা ছিলেন জুবের আলম উনি আমাকে বললেন যে সানিটা লাগাও সানি ইস এ ব্রাইট সানি ইস এ মানে ইস এ লাকি সবকিছু মিলে ওমর সানি তখন আমার আব্বু মুখে জিজ্ঞেস করলাম ওনারা এত ভালো কিছু বুঝতেন না ওনারা ভালো বুঝতেন একটি মাত্র কারণে যে আমার ছেলেটা কতটুকু ভালো অভিনেতা হবে কিভাবে নায়ক হবে এটাই বুঝতেন তখন মেনে নিল আমি ইমরান থেকে হয়ে গেলাম এই যে ইমরান থেকে ওমর সানি হওয়ার পথটা তো এত সহজ ছিল না মানে আপনার সেই এফডিসির গেইটে অপেক্ষারও কিছু গল্প অনেক মানে সেই সময় এফডিসির গেইটে দাঁড়িয়ে থাকতেন এই ধরনের কিছু গল্প শোনা যায় সেটা আপনার ফ্যামিলি আড্ডায় শোনার সুযোগ হয়েছিল ওটা কি আসলে কেমন ছিল মানে কি কারণে আপনি এফডিসির গেইটে দাঁড়িয়ে থাকতেন তো আচ্ছা আমি জিয়া আমি এখন যে জায়গাটা অবস্থান করছি এটার খুব পাশেই আমার বাসা ছিল আমি ওখানে বড় হয়েছি অলমোস্ট ওখান থেকে আমি এফডিসির এখন যে গেটটা এটা ব্যাক সাইড ছিল এটা একদম টোটালি অ্যালোপ ছিল আর এই সাইডটা দিয়ে রেলে স্টেশনের পাশে জঙ্গলের মতো ছিল নিজ দিয়ে যাওয়া যেত আমি তখন হাফ পেন পরে নিজ দিয়ে আমি ঢুকতাম এবং জহির কালার ল্যাবের এখানে একটা মাঠের মতো ছিল আর আট নম্বর ফ্লোরটা ওখানে একটা পুকুর ছিল হ্যাঁ তো আর এই গেটটা আমার যে পিছনে ব্যক্তি মসজিদের যে এই সাইডে ওখানে গেটটা ছিল এই সাইড দিয়ে একটা ওখানে চা বাগান ছিল চা চায়ের যে স্টল ছিল ওই টাইমের তখন আমি প্রথম শুটিং আমি দেখি টেলিভাইয়ের একটি ছবি টেলিসামাদ ভাইয়ের হায়াত ভাই পরিচালিত একটি ছবি দিল কি যেন টেলিভাইয়ের একটা ছবি যাই হোক আর আমি কাদের ভাই এই মচুয়া মানে ছিল তার দৌড়ানি খেতাম আমরা দৌড়ানি খেয়ে তারপরে আবার দূর থেকে ছোট ছোট একটা পাটকেলের মতো করে মারার চেষ্টা করতাম মারতাম না একটা 
তখনকার ছোট মন তখন ছোট বেলার মন তখন আমরা দেখতে যাই না কেন আমার প্রথম দেখতে যেতেন কার টানে আমি মূলত ওয়াসিম ভাই তখন তো সুপারস্টার জনপ্রিয় তুমুল জনপ্রিয় এবং মানে লম্বাটে মানুষ এবং সেই সুটাম দেহি সাংঘাতিকভাবে তাকে দেখার জন্য আমি এক সময় যেতাম তারপর রাজ্য অঙ্কলকে দেখার জন্য আমি প্রথম আমার দেখা মতে আমার নায়িকা বলতে আমি ফার্স্ট আমি দেখি সাবানা বুকে আর নায়ক আমি ওয়াসিম সাহেবকে প্রথম আমি দেখি এবং প্রচুর একটা সময় গিয়ে আমি যখন নাকি স্টার তখন এই কাদের ভাই আমার একটা ছবিতে একটু পাঠ করতে গেল আমাকে আসসালাম আলাইকুম আমি দাঁড়াই গেছি ওনাকে দেখি আমি কি আসলাম আমি কি বসেন না বসবো না সেই সিকিউরিটি যে আপনাকে হচ্ছে দৌড়ানোর উপর রেখেছিল আমি কি বসেন আপনি না বসবো না আমার ডিউটি আছে আজকে অভিনয়ের জন্য ডাকছে আমি তো অভিনয় করে চলে যাব আমি যে আপনি জানেন আপনার আমি বাড়ি খেয়েছি স্যার মাফ করে দেন কক এরকম বাড়ি আপনি জেনে দেখেন যে বাংলাদেশের লিজেন্ডারি যারা আছে এরকম অনেক বাড়ি কাদের সাহেবের খেয়েছে শুধু আমি একাই আমি একা উমর সানি আমি কিন্তু খাইনি আমি একা ইমরান খাইনি এই তো এইভাবেই চলেছে সানি ভাই আমাদের সঙ্গে দর্শক যুক্ত হয়েছেন দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখি কে কোথা থেকে লিখছেন কি জানতে চান সানি ভাইয়ের কাছে তা আমাদের ফেসবুক পেজে জানিয়ে জানিয়ে দিন আর আপনারা আপনাদের বন্ধুদেরকে ফেসবুক পেজে লিখুন আর আপনারা আপনাদের বন্ধুদেরকে আপনাদের প্রিয় শিল্পী প্রিয় নায়কের অজানা গল্প জানিয়ে দিতে চাইলে নিজেদের ফেসবুক পেজে শেয়ার করুন তাহলে আপনারাদের বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী তারাও দেখতে পাবেন প্রথম আলোর এই আলাপন সানি ভাই যেই এফডিসির গেইটে এত মানে মার খেতেন দৌড়ানি খেতেন সেই এফডিসিতে আপনি আবার নায়ক হিসেবে গেলেন অনেকটা সময় ধরে আপনি নায়ক হিসেবে কাজ কাজও করেছেন সেই এফডিসিতে এখন যখন যান মানে এখনও যেতে হয় যখন মাঝে মধ্যে কাজ করতে যান মানে কেমন আছে এফডিসি আপনার সেই প্রাণের এফডিসি কি অবস্থায় আছে কেমন চলছে চলচ্চিত্র আমাদের জি দেখো আমি এফডিসি কিন্তু এফডিসির জায়গাটাই আছে এফডিসির গাছগুলি কিন্তু ওই আগের ভাষাতেই কথা বলে এফডিসির সেটটা কিন্তু আগের ভাষাতেই কথা বলে কিন্তু আমরা মুসলিমে কিছু নোংরা ভাষাভাষী মানুষগুলি আমরা উল্টা ভাষায় কথা বলি তার মানে আমি যদি প্রশ্ন উত্তরটা এইভাবে দিই যে এফডিসি এফডিসির জায়গাতেই আছে আমরা মানুষগুলি আমরা উল্টো ভাষায় কথা বলছি আর তাহলে কি ভুল বলা হবে আমি তোমার কাছে প্রশ্ন করলাম তাহলে কি ভুল বলা হবে যে এফডিসি এফডিসির জায়গাতেই আছে কিন্তু আমরা মুসচুমিয়ে কিছু মানুষ উল্টো ভাষায় কথা বলছি এফডিসি নিয়ে তাহলে কি ভুল বলা হবে আমি আপনার কথার সূত্র ধরে আমাদের দর্শকও যুক্ত হয়েছেন দর্শক দিদারুল হাসান একজন জানতে চেয়েছে ওই কথার রেস ধরে মনে হয় মিলে যায় কিছুটা বর্তমানে এফডিসিতে এত কোন দল কেন মিশা সদাগর ও মরসানির মধ্যে এই কনফ্লিক্টটা কেন এটা খোলাসা করে জানতে চায় আসলে কি কোন দল আছে আপনাদের না আসলে কি বিষয়টা কি সেটা আমাদের দর্শকটা জানতে চায় আমি খুব ক্লিয়ার কথা বলি দেখুন ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু পলিটিক্স থাকবে কেরিয়ার নিয়ে পলিটিক্স তারপরে অ্যাক্টিং নিয়ে পলিটিক্স তারপরে কে কোন ছবিতে অভিনয় করবে ভালো করবে মন্দ করবে এবং তার সাপোর্টেড কিছু মানুষ টেকনিশিয়ান থাকবে এটা কিন্তু যুগের পর যুগ রাজ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করে আলমগীর সাহেব শুরু করে ফারুক সাহেব শুরু করে রোজিনা ম্যাডাম থেকে শুরু করে মৌসুমি ম্যাডাম থেকে শুরু করে শাবনুর আমি সালমান আমরা সবাই করেছি কিন্তু এখন কোনটা হচ্ছে এখন যে জিনিসটা হচ্ছে দেখেন মিশার সাথে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কোন মানে কোন গন্ডগোল নেই আপনার তো খুব ভালো বন্ধু বন্ধু এবং প্রায় কথা হয় আমার সাথে আমি বলি মিশার সাথে কিন্তু আমার কোনো কোন্দলের কোনো বিষয় নেই এটা ভুল হবে কারণ ও কোনোদিনই মানে আমার আমার কাউন্টারের মানে আর্টিস্ট না কাউন্টার বলতে আর্টিস্ট না না আমি এটাই বলতে চাচ্ছি সে কোন সময় কিন্তু একজন জনপ্রিয় হিরো ছিল না তার জন্য আমার কাউন্টারের আর্টিস্ট না আমি যখন নেগেটিভ সঙ্গে প্রতিযোগিতার কোনো বিষয় বিষয় আমার কখনই ছিল না সো বন্ধুত্ব সে অলওয়েজ কিন্তু বাট যখন নাকি নির্বাচনের বেলায় 
সে কিন্তু অনেক টাইম কিন্তু বলেছে যে না আমি নির্বাচন করব না সে একবার অমিত হাসানের কাছে হেরে যাবার পরে বলছে যে আমি নির্বাচন করব না আমি আমি ইম্পসিবল নির্বাচনে আমি ই থাকব না হঠাৎ করে উনি আমি দাঁড়াবার পরে সে দাঁড়ালো ওকে ফাইন তুমি তোমার মতো করে দাঁড়াতেই পারো তাতে কোনো দ্বিমত পোষণ করছি না কিন্তু আমি কিন্তু এর আগে তখনকার সময় কিন্তু তুমি একটু ইনভেস্টিগেশন করে দেখো আমি কিন্তু বলেছিলাম যে যদি ফারুক ভাই উজ্জ্বল ভাই আলমগীর ভাই রাজ্যক আঙ্কেল তারপর কাঞ্চন ভাই ওনারা যদি দাঁড়ায় আমি ওমর সানি এক সেকেন্ডের জন্য আমি দাঁড়াবো না আমি দাঁড়াবো না আমি কোন রকমই আমি দাঁড়াবো না তারা কখনই তারা দাঁড়ায়নি এবং একটা সময় গিয়ে কিছু বাজে ইগোর প্রবলেম গুলি ক্রিয়েট করলো মিশা তার জন্য আমি নির্বাচনে আমি আমি অংশ আমি দাঁড়াতে বাধ্য হই হয় কি যে আমাকে আমার কাছে কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কিছু কথা বলার আমি বোধ করি না আমি প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলি না আমি হয়তো বা যে একটা সময় গিয়ে এরকম ই হয়েছে যে আমার কাছে এরকমও কিছু প্রমাণ আছে আমার কাছে এরকমও কিছু প্রমাণ আছে নির্বাচন নিয়ে যে প্রচন্ড রকমের জালিয়াতি হয়েছে বেসারিত হয়েছে এটা কিন্তু একটা চ্যানেলে আমি আমার মানে মানে গুরুতুল্য মানুষ ফারুক ভাই আমি ফারুক ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ উনি আমার একদমই মানে গুরুজন মানুষ আমার সে বলেছে যে সুন্দর নির্বাচন হয়েছে আমি বলেছিলাম যে নেও ফারুক ভাই এটা সুন্দর নির্বাচন হয়নি এটা সুন্দর নির্বাচন হলে এই নির্বাচন নিয়ে না কথা বলতে এখন লজ্জা লাগে নিজের কাছে এটা দর্শকের জানতে চাই এই কারণে চলতে থাকা এবং এই কারণে বলছি এত পিছনের টাইমটা যে সুশান্ত পাস সুশান্ত ফেল তারপরে নানা শাহ ফেল আবার পাস আবার আমার তেরোটা ভোট বাড়ল অমুক বাড়ল তমুক বাড়ল নির্বাচন কমিশনার আকবর সাহেব কি বলছে সে নিজেও বলতে পারছে না এটার কোন এটার কোন নির্বাচনের ডেস্টিনেশনটা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এটা আমরা জানি জানি না আমাদের জানিটা কোথায় এটা আমরা জানি না আমি চ্যালেঞ্জ করলাম তারপরে এটার উত্তর আমার ভোট বাড়াবাড়ি হয়ে গেল আমার কাছে এরকম প্রমাণ আছে যে আমি প্রমাণগুলি আমি একটা সময় গিয়ে আমি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার সহধর্মিনী মৌসুমি বলল যে না সানি এটাকে ভাইরাল করো না আমার কাছে এমন একটি প্রমাণ আছে যে প্রমাণটা দিলে জাতি জানত মানুষ জানত যে এই নির্বাচনটা কতটুকু মানে গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে গ্রহণযোগ্যতা হয়নি সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে আমার কাছে প্রমাণ আছে আমি দেইনি মৌসুমির খালি কথার কারণ মৌসুমি বলছে আল্লাহর উপরে ছেড়ে দাও আমি অত্যন্ত আমাকে আমার সৃষ্টি করতা আল্লাহ আমি সেই কনফিডেন্সে কিন্তু সেই প্রমাণটি নিয়ে আমি এখনো কিন্তু আমার কাছে আছে সো দ্যাট এইটা নিয়ে বারাবার কোনো কথা নেই মিশার সাথে আমার এমনি কোনো ইয়ে নাই কিন্তু মিশার কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য মানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের পরে নির্বাচনের পরে মিশা কিছু মৌসুমিকে নিয়ে কথা বলল বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ হ্যাঁ তো আমি তখন বলেছিলাম যে মিশা তুমি যে বয়োজ্যেষ্ঠের কথা তো বলছো হ্যাঁ তুমি কি ইয়াং তোমার ওয়াইফ কি ইয়াং তোমার ওয়াইফও তো মৌসুমির বয়সে বড় তো বয়সের বড় ছোট এই সব নিয়ে সিলি সিলি কথা বলার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কেন তুমি বলবা মৌসুমি তোমার ফ্রেন্ড আমিও বলে তোমার ফ্রেন্ড তো একজন ফ্রেন্ডকে তুমি ছোট করে কি সব কিছু হয়ে গেল আমার তো এখনো প্রশ্ন হয় যে আমি মাঝে মধ্যে আমি ভাবি যে আসলে কি শিল্পী সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসাবে কি মিশা অ্যাক্টিভ কি না আমি সন্দিহা নামে কারণ প্রচন্ড রকমের অ্যাক্টিভ দেখা যায় জায়দ খানকে সাইন করা যে কোনো জায়গায় জায়দ খানই সব কিছু করে মিশার মানে ওর যে অ্যাক্টিভিটিস এটা আমিও শিল্পী সমিতির একজন মেম্বার হিসাবে জানতে চাই যে তোর অ্যাক্টিভিটিসটা কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা এত অ্যালুফ কেন সব কিছুই তো জায়দ খান কারণ আমি যে কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম যে যাদেরকে যাদেরকে চিঠি দিয়েছে শিল্পী সমিতির এখানকার শুধু অনলি ফর জায়দ খানের সিগনেচার কিন্তু সিগনেচার তো থাকবে মিশারও তারপরে কোষাধ্যক্ষ সাইন থাকবে জায়দ খানের সাইন থাকবে সানি ভাই একটু আমরা আসবো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে দর্শক যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে এমনকি দেশের বাইরে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থেকে অনেকে যুক্ত হয়েছেন সানি ভাই সেখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন আমরা একটু নিই তারপর আপনার আলোচনা আসবো বেলাল উদ্দিন আপনার কাছে জানতে চাইছে বর্তমানে কোন নায়িকার সঙ্গে আপনি অভিনয় করতে চান বর্তমান সময়ে যদি 
বর্তমান বর্তমান সময়ে কোন নায়িকার সঙ্গে আপনি অভিনয় করতে চান আমি বিলাল ভাইয়ের কাছে আমি অনুরোধ করব কার সাথে আমার করা উচিত আপনি মনে করেন আরেকজন আমি আমি জানি না আমি জানি না কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করছি আরেকজন জানতে চাইছে ওমর সানিক আবার নায়ক হিসেবে কবে দেখতে পাবে আমি নায়ক খলনায়কের বিষয়টা কেন আসছে আমি একটু একটু জানি মানে আবার অভিনয় কবে দেখতে চাই এটাই একজন অভিনেতা তো সবচেয়ে বড় কথা আমার কাছে তো এখনো প্রায় আশির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চন এখনো তো সে নায়কই আমার কাছে শাহরুখ খান তো আমার চেয়ে বয়সে বড় সালমান খান তো আমার চেয়ে বয়সে সেভাবে হয়তো আপনার কাছে অজয় দেবগন আমার চেয়ে বড় বয়সে বাংলাদেশের বয়সের গড়পড়তা তারপরে নায়ক ভিলেনের বিষয়টা আছে আমি কিন্তু এখনো এই যে আমার লাস্ট ছবি আমি নেতো হব কিছু রিকোয়েস্ট আসছে সবাই আপনাকে নায়ক হিসেবে দেখতে চায় সেটা আচ্ছা এইটার ব্যাপারে তো আমি কিছু কমপ্লেইন করব আমাদের পরিচালকদের প্রযোজক পরিচালকদের হ্যাঁ এই কারণে আমরা না একটা গতিতে চলি আমি এর আগে অনেকবার বলেছি যে বাংলা চলচ্চিত্রে এই মুহূর্তে গত 5 বছর আগে থেকে স্টিল এখন পর্যন্ত আগামী 10 ইয়ার্স কোনো প্রেমের ছবি চলবে না কেন চলবে না প্রেমের ছবি প্রেম হ্যাঁ কিন্তু আমাদের কোথায় আমাদের এই যে কলকাতা বলো বাংলাদেশে বলো আমাদের ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট এখনো কিন্তু দর্শক যখন নাকি অন্ধকারে বসে ছবি দেখে তখন কিন্তু তার মাকে দেখতে চায় তার বাবাকে দেখতে চায় তার ভাবিকে দেখতে চায় তার প্রিয় শিকি দেখতে চায় সে নিজে নিজে কি হিরো ভাবতে চায় এই ফ্যামিলি সেন্টিমেন্টের ছবিগুলি কোথায় এখন আমি মৌসুমী কিবা শাপনুর আমরা এখন কাজ করব যেরকম লাইকে আমি বলতে চাই যে এর আগে শাবানা আপু আমাদের টাইমে 90 দশকে যে কাস্টগুলি করে গেছে শাবানা আপা এবং সে তখন কিন্তু স্টিল তখন সে কিন্তু ক্যারেক্টার আর্টিস্ট ছিল কিন্তু হাইস্ট মানে পেটেড আর্টিস্ট ছিল আলমগীর স্যার সে ক্যারেক্টারগুলি কিন্তু আনে না কিন্তু এই যে আমাদের ফ্যামিলি সেন্টিমেন্টের ছবিগুলি হয় না আমি নেতা হব কিন্তু আজকে কিন্তু আমি একটা চ্যানেলে আমি বলেছি আমি নেতা হব আমার বন্ধু মানুষ আমার বড় ভাই তুল্য মানুষ উত্তম দা খুব যে ভালো মেক মানে মেকিং করেছে মেকিং করতে পেরেছে হয়তো বা উনি পারেনি যে কোনো কারণবশত পারেনি দুই তিন দিন কিন্তু সাংবাদিক ভালো রেসপন্স হয়েছে মৌসুমীর একটি স্যাড গান আমার আর মৌসুমীর অসম্ভবভাবে এটাকে লুফে নিয়েছে এবং ফ্যামিলি সেন্টিমেন্ট শাকিবের আমার মৌসুমীর আমাদের যে ফ্যামিলি সেন্টিমেন্টের যে ছবিগুলি এই ছবিগুলিকে যদি না না হয় এবং এখন তো আমরা এই কাজগুলি করব শাহরুখ খান কি এখন স্ক্রিনে কিন্তু হিরো করছে আগের মতো বাজেগরের মতো না এখন যে ছবিগুলি দেখছেন সব ক্যারেক্টার বেস দাবাঙ্গে এখন যে সালমান খান যে ছবিগুলি করছে সে কি রোমান্টিক হিরো করছে না তারপর অজয় দেবগান গুলি করছে আমাদের এই জায়গাগুলি আমরা কিন্তু আমাদের পরিচালকরা কিন্তু মানে এগুলি ভাবছে না ফ্যামিলি সেন্টিমেন্টের ছবিগুলি যখনই তৈরি হবে তখনই কিন্তু আবার ছবির জলসতা চলে আসবে আপনি দর্শকদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন কার সঙ্গে দেখতে চায় তারা বলেছে আপনাকে মৌসুমী আপার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভালো মানায় সানি ভাই আপনি একটু আগে যেটা নির্বাচন কেন্দ্রিক যে কথা বলছিলেন শিল্পী সমিতির নির্বাচন শিল্পী সমিতির নির্বাচন নিয়ে যে পরিমাণ কনফ্লিক্ট এবং হচ্ছে আর্টিস্টদের মধ্যে এটা সবাই বলে যে মুখ দেখা দেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে অনেকটা অনেকের সঙ্গে অনেক অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন তৈরি হয়েছে শিল্পী সমিতির কি এমন ইন্টারেস্ট এই সংগঠনটাতে কি এমন আছে যেটার জন্য আর্টিস্টদের মধ্যে এই ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে আমি কি আছে এটার মধ্যে আমি জানি না আমি জানি না আমি জানি না একটি মাত্র কারণে কারণ এই নির্বাচন নিয়ে আমি গত ফাইভ টাইম আমি ছিলাম শিল্পী সমিতির লাস্ট আমি একটিন কি বলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম এর আগে আমি চারবার আমি নির্বাচন আমি করেছি এই নিয়ে বোধ হয় পাঁচবার আমি কখনোই জানি না কিন্তু মুসটুমি দু একজন মানুষ এটাকে তাদের টার্গেটটা হচ্ছে আমি এখন পর্যন্ত আমি আমি বলতে চাই যে এটাকে ক্যাশ কি করা হচ্ছে 
এটা ক্যাশ করে কি অন্য সেক্টরের মানুষগুলি কি এখানে কি ইনভলভ করা হচ্ছে আমি আপনি যদি বিষয়টা পরিষ্কার করে বলেন আমি আমি পরিষ্কারই আমি করতে চাই যেরকম सपोज জায়েদ খান শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিল্পী শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান সে কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেছে কিন্তু মানে তার সবকিছু মিলে সেই একচ্ছন্ন পাধন্য বিস্তার করে যেভাবে সে আছে তার তার লাইফস্টাইল তার টোটালিটি টোটালিটি সবকিছু মিলে এটা তো ফিল্মের অনেকেই অনেক কথা বলে কিন্তু না ফিল্মের আবার অনেক সিনিয়রকে তো তার সঙ্গে দেখছি তাহলে কেউ সাপোর্ট করছে হয়তোবা সাপোর্ট করছে আমি আমি কোনো কমপ্লেইন করব না জায়েদ খানের নামে আমি কোনো কমপ্লেইন করব না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি এই যে লাস্ট আমি ক্লিয়ার করে দিই যেরকম আমি খুব আক্ষে বিষয়ে আমি কথা বলছি যে শিল্পী সমিতির কিছু বাছাই নামক কিছু জায়গায় গিয়ে কিছু শিল্পীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে তারা আসলেই কি শিল্পী সমিতির মেম্বার থাকতে পারবে কিনা হ্যাঁ ওকে যাচাই বাছাই করার ক্ষমতা রাখে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ওকে ফাইন তাতে কোনো দ্বিমত নাই আমরাও চাই যে যারা কিছু সিস্টেমে চলুক শিল্পী সমিতি যেরকম আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে এটা গতি হয় না যেরকম কিছু শিল্পী চার বছর চাঁদা দিচ্ছে না কিবা তিন বছর চাঁদা দিচ্ছে না এবং যারা নাকি চার বছর যাবত অভিনয় করছে না দুই বছর যাবত অভিনয় করছে না তাদেরকে ডাকা এবং তারা এখন পেশাদার অভিনয় শিল্পী না হ্যাঁ পেশাদার অভিনয় শিল্পী না পেশাদার অভিনয় যদি শিল্পী যদি নাই হয়ে থাকে তা পেশাদার আমি মাঝখানে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে মিশাকে যে ইরিনের ব্যাপারে এবং দর্শক আপনারা কি জানেন ইরিনকে ইরিন তো বাংলা চলচ্চিত্রের একজন নায়িকা তার প্রথম ছবি হচ্ছে সাকিব খানের সাথে তার হিরো তার হিরো কিন্তু মানে ফেরদোস মান্না এবং রিয়াজ আর অনেকে তার এগারো থেকে বারোটা ছবি সলো হিসে হিরোইন তার ব্যাপারে জায়েদ খানরা এরা এলো কনফিউজ যে উনি আসলে কি শিল্পী সমিতির পূর্ণাঙ্গ সদস্য থাকতে পারবে কিনা তাহলে তো আমি কনফিউজ জায়েদ খান সম্পর্কে আমি কনফিউজ জায়েদ খান যখন নাকি শিল্পী সমিতির মেম্বার হয় হ্যাঁ তখন কি তার দশটা ছবি রিলিজ হয়েছিল কিনা তার অপরাধ কি আমি আমার আমার শালি তার অপরাধ কি মৌসুমির বোন এটা কি তার অপরাধ আমার তো মনে হয় না আমার কথা হলো যে এরকম কি অনেক শিল্পীদেরকে হ্যাঁ যে কিছু শিল্পী তার খাতিরের শিল্পী দেখে তাদেরকে ডাকা হয়নি আবার তার বিরুদ্ধে হয়তো বা আমার পক্ষে কারা কাজ করেছে কিবা অমিতের পক্ষে কাজ করেছে এইটার কারণে মানে তাদেরকে ডাকা হয়েছে হ্যাঁ এই ধরনের তো মতবাদ ঠিক না যদি এক চোখে দেখতে হয় আমি যদি আমি আমার কথা হচ্ছে আমি যদি একটা এতিমখানায় যদি আমি যদি এতিমখানাটা চালাই আমার প্রতিটা সন্তান কিন্তু আমার এক সমান হতে হবে একজন বড় একজন ছোট একজন প্রথম আলোতে চাকরি করে আর একজন যুগান্তরে চাকরি করে দেখে তার কাছে মতবাদ আমার তো তা না প্রথম আলো প্রথম আলো দেখি তাকে আমার কাছি বিরিয়ানি দিতে হবে যুগান্তরে চাকরি করে বিধায় তাকে আমার খিচুড়ি দিব নট দ্যাট আমার কাছে তা না আমি ওই সেন্সিগুলি কথাগুলি বলছি আমি বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে এই জায়গাগুলি তারা কিন্তু ক্লিয়ার না করার কারণে এই যে এতগুলি সমালোচনা আলোচনার বিষয়গুলি আসছে এবং আমি তোমাকে যে আমি বলি মৌসুমী পদত্যাগ করেছে কতদিন মৌসুমী আপা পদত্যাগ করেছে নাকি আপনার মানে এটা অনেকে এখন যারা আছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে সানি ওমর সানি নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কারণে এটা অ্যাপসোলুটলি রং হ্যাঁ অ্যাপসোলুটলি রং এটা একদমই একটা মানে সানি মানে মৌসুমী আপা কি কারণে পদত্যাগ করেছে আমি আমি বলি আমি যে প্রশ্নটা আমি করতে চেয়েছি যে মৌসুমী পদত্যাগ করেছে অনেক আগে কিন্তু একটা প্যাড ব্যবহৃত হয় শিল্পী সমিতির সে প্যাডটার মধ্যে এখনো মৌসুমির নামটা আছে কেন থাকবে এখনো পর্যন্ত এখনো আছে স্ট্রিল এখনো সে আছে সেখানে তো তার জায়গায় নিপুনকে নেওয়া হয়েছে ফরাত সাহেবকে নেওয়া হয়েছে ফরাত সাহেবের নাম কোথায় নিপুনের নাম কোথায় এখানে তো পদত্যাগ করেছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন না আমি তো আমি আমি অনেকবার আমি আমার 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 সমিতির প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছি কথাটা মানে মিশা সাধারণ হ্যাঁ এবং ইরিনের ব্যাপারও বলেছি ইরিন ইরিন সম্পর্কে স্পষ্ট আমাকে ফোনে মানে মিশা বলেছে যে এটা হতেই পারে না ইরিনকে কিন্তু বলা হবে কেন আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি 
আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি জায়েদ আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি আমি মিশা যে তার কিছু মানুষে এবং আরো কিছু নামধারী কিছু শিল্পী যারা আছে তারা পঁচিশ বছর যাবত আছে বিশ বছর যাবত আছে এবং তাদেরকে পর্যন্ত মানে বাদ দেওয়া হয়েছে এই রেশা রেশিরকে কি কারণে কি কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে ওই যে আমি বলছিলেন হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইরিন না হয় হচ্ছে মৌসুমির বোন ওমর সানির সালি সেই কারণে তো অন্যদের কি কারণে ইয়ে করা আমি যেরকম আমাকে বলছে যে বন্ধু দেখো গবেষণা যারা শিল্পী না তাদেরকে আমরা বাদ দিচ্ছি তাহলে আমি বিনয়ের সাথে আমি আমি কাউকে ছোট করে কথা বলছি না যাদের নামগুলি বলবো তারা কেউ কষ্ট পাবেন না আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি যেরকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট গবেষণা শিল্পী কি এই মুহূর্তের জন্য অনেকেই আছে আমি প্রশ্ন করব। আপনার ক্যাবিনেটেও তো মিশা এবং জায়েদ আপনাদের ক্যাবিনেটেও কিন্তু কয়েকজন আছে তারা প্রফেশনাল শিল্পী না এবং এখনো স্টিল মানে যারা টেকনিশিয়ান টেকনিশিয়ান কাম শিল্পী সমিতির মেম্বার তারাও কি প্রফেশনাল এবং অনেকে চিঠি দিয়ে চিঠি দিয়েছে তাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই সাপোর্ট নাই কারা তারা তারা চিঠি পেয়েছে এবং যা ওনারা যাদেরকে পছন্দ করে তাদেরকে তো চিঠি দেওয়ার কথা তাদেরকে দিচ্ছে না আমার কথা হলো আমি বারবারই একটি কথা বলছি আপনি যদি এক চোখে দেখেন যদি আসামিস করেন যদি আপনার সন্তানও থাকে তাহলে আপনার সন্তানকেও আসামি করতে হবে আর যদি আপনার ভালোভাবে দেখেন আপনি হ্যাঁ তাহলে আপনার সন্তানও আপনার কাছে যেরকম ভালো আপনার শত্রুর সন্তানটাও আপনার কাছে ভালো হতে হবে সানিবে আসবো আমরা আমাদের সঙ্গে অনেক দর্শক যুক্ত হয়েছেন রবিউল আলম রবি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম রবি আপনার কন্ট্রাক্ট আপনার সিনেমার গান শুনতে চেয়েছে সেটা আমরা এখন নাকি পরে শুনবো পরে একটু পরে শুনবো আর সিরাজুল ইসলাম মালয়েশিয়া থেকে এখন কি ছবিতে কাজ করছেন আদিল আহমেদ আপনার বিয়ের গল্প শুনতে চায় আপনার আর মৌসুমি আপনার বিয়ের গল্প শুনতে চায় উনি থাকেন কোথায় আদিল ভাই আদিল আহমেদ কোথা থেকে লিখেছেন তা উল্লেখ করেননি আমরা এটা শুনবো আপনার আর রিয়াজ এই বিষয়টা এখন জানতে চাই সাকিব আর হচ্ছে সানিবাইয়ের মিল মোহাম্মদ অনেক বেশি অন্যদের সঙ্গে নেই কেন মিল মোহাম্মদ বেশি কারণ কি সাকিব এখন মানে পুরো সাকিব খান এবং হচ্ছে ওমর সানের মিল মোহাম্মদটা অনেক বেশি আচ্ছা এটা আমি অন্যদের সঙ্গে নেই কেন এটা আমি আমি ক্লিয়ার করে বলি সাকিব এখন कैमर दिखे तक कथा এই ছেলেটাকে প্রথম আমার স্ট্রাগলের পরে আমার ড্রয়িং রুমে আমাদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে আসে সেই ড্রয়িং রুমে আমি বসাছিলাম সাথে ছিল সোহন রহমান সোহান মৌসুমির ওস্তাদ এবং ইরিনের সাথে প্রথম অনন্ত ভালোবাসা হ্যাঁ মৌসুমি আসার পরে তখন সোহান সাহেব বলেছিল যে মৌসুমি তুই যদি বলিস তাহলে এই ছেলেটাকে আমি হিরো নিব এবং পাশে সাকিব বসা ছিল আমি পাশে বসা ছিলাম যে মৌসুমি এই ছেলেটাকে আমি অনেকবার দেখি আজিজ ভাইয়ের সাথে ও খুব ভালো করবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমার মনটা বলছে ভালো করবে তুমি অনুমতি দিয়ে দাও মৌসুমি কে দে তার আপন বোনকে আশীর্বাদ করেছিল দুইজনের মাথা হাত রেখে এবং সেখান থেকে আমাদের একটু সব কনার আছে সাকিবের প্রতি তার মানে শুরু থেকে একেবারে আপনার শুরু থেকে এবং আর অন্য অন্য শিল্পীদের প্রতি বলছেন আমার সম্পর্কে একটু আমি জানান দিতে চাই চলচ্চিত্রের বোধ হয় আমাকে একটু বোকাশোকা হিরোই বলে এবং আমার সাথে সবার সাথে রিলেশন আছে আমার সাথে সবার সাথে আমার কান না রিলেশন নেই আমার ভাইয়ার পারভেজ ভাইয়ের সাথে আমার দেশি রুবেল ভাইয়ের সাথে আমি সবার সাথে কাজ দেশি ভাই কোন দেশি বরিশাল বাড়ি বরিশাল বরিশাল জেলা বাড়ি আমরা তো সবাই বাংলাদেশি তারপরে আলু হিসাবের সাথে আমার অনেক সুন্দর একটা গুড রিলেশন আছে তারপরে ফারুক ভাইয়ের সাথে আমার কারণ ফারুক ভাইয়ের ওয়াইফ হচ্ছে মৌসুমির মানে বান্ধবী হ্যাঁ অনেক ক্লোজ তো সোদার ফারুক ভাইয়ের সাথে একটা ঋতুতা আছে রাজ্য ভাইয়ের আপনাদেরকে খুবই স্নেহ হ্যাঁ স্নেহ করতেন মৌসুমির 
প্রথম মৌসুমীর প্রথম ডাইরেকশনের ছবিতে রাজ্জাক আঙ্কেল আর্টিস্ট ছিল উজ্জ্বল সাহেবের একটি ডাইরেকশনের ছবিতে আমি হিরো ছিলাম তার মানে আপনি যা বলছেন হচ্ছে সবার সঙ্গে আপনার আমার কান্নার রিলেশন আমার আমার নাই আমি আমি মনে করি যে সবাই আমরা ভাই পরিবার একটা পরিবার আমি মনে করি আমি পরিবার মনে কেউ আমরা আলাদা কিছু না আমরা কেন মানে সে আমার কেন আমার আমার সবার কথা হচ্ছে আমরা চাষত ভাই মামাত ভাই সবগুলো আমরা একসাথে সেখানে আলাদা কেন কিছু দেখার কোনো কিছু নাই তাহলে একটু আগে যে মানে আপনার কিছু অভিযোগ কিছু কথা মন খারাপ সেক্টর না অভিযোগ থাকবে না ছোট ভাই কোন সেক্টরে অভিযোগ নাই আমি আমি না পরিবার বলছিলেন সবাই আমি আমি বলি সেটা হচ্ছে আমি একটি মাত্র কারণে জায়দ হচ্ছে এই সমিতিতে একদমই নতুন একটি ছেলে মানে অ্যাজ এ লিডার হিসাবে প্রথম ও আসছে প্রথমই সেক্রেটারি হয়েছে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতাটা তো আগের মিশা আমাদের আরো অমিতের আপনি আমি ডিরেক্ট আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে চলমান যে সংগঠনের যে অস্থিরতা নানা ধরনের নানা বিষয় ছিল এটা নিয়ে আপনি কি চান খুব অল্প কথা যদি আমি আমি যদি মূলত আমি যদি আজকে শিল্পী সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকতাম হয়তো বা তাহলে আমি এই বিশেষ করে কি বলে যৌথ ছবির ব্যাপারে যে আন্দোলন এই আন্দোলনকে আমি হতে দিতাম না এটা কি সঠিক পথে নেই যত প্রয়োজনের যে আন্দোলন না সঠিক পথে আছে আমাকে একটু ক্লিয়ার করতে দাও আমি আমার মতো করে বলি সেটা হচ্ছে এই আন্দোলনটাকে আমি হতে দিতাম না এটা আমরা ফ্যামিলি বন্ডিংস এর মতো করে একসাথে গোল টেবিলের মতো করে বসতাম যেরকম মানে এটা রাস্তা নাম রাস্তায় আমরা নিতাম না আমি রাস্তায় নিতে দিতাম আমি চেষ্টা করতাম রাস্তায় আমি দিতাম না অবশ্যই আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিৎকার করে আমি একটি কথা বলবো আমার দেশ হচ্ছে আগে আমার চলচ্চিত্র আগে আমার শিল্পী আগে আমার টেকনিশিয়ান আগে আমি আগে আমার পত্রিকা আগে দেশের পত্রিকা দেশের বাইরের পত্রিকা আমার কাছে আগে না আমি খুব স্পষ্টবাদী একটি মানুষ এবং আমি এগুলি হতে দিতাম না এবং একটা ফ্যামিলি আর হয়েছে কিছু যে দু একজন মানুষ আমি নাম বলে কাউকে কোনো ই করব না দু একজন মানুষ চলচ্চিত্র হামফুলের কারণে আজকে চলচ্চিত্রে এই বিভাজন দু একজন দু একজন দু একজন একজন কারা দু একজন আছে দু একজন আছে এবং এই হামফুলের কারণে আজকে এই বিভাজনের সৃষ্টি যেরকম আমি বলি এই কি বলে ফারুক ভাই যে পরিবার 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 চলচ্চিত্র পরিবার পরিবার এইটা দেখলাম যে উনি চলচ্চিত্র ওনারা চলচ্চিত্র পরিবার করলেন পরে শুনলাম যে ফোরাম আসলো পরিবার করলো দিকে কিন্তু ফোরাম আসছে এখন ফোরাম হওয়ার পরে দেখলাম যে আরেকটা সংগঠন আসছে মানে আমরা কয় কি জানি একটার পরে একটা কোন দরকার আমরা ছবির কাজ করব কবে কখন মানে এত সংগঠন যদি আমরা ঠিক না আমাদের শিল্পী সমিতি ওকে ফাইন একটাই সংগঠন আমাদের প্রাণের সংগঠন এই পরিচালক সমিতি আমাদের প্রাণের সংগঠন প্রযোজক সমিতি আমাদের প্রাণের সংগঠন চিত্রগ্রাহক সমিতি আমাদের প্রাণের সংগঠন আরো আরো যে সেক্টরের গুলি এর বাইরে কোনো দরকার ছিল না আমার চলচ্চিত্রের মানে ভালো করতে চাইলে চলচ্চিত্রের ভালো আরো ভালো দিকে নিয়ে যেতে চাইলে কি করতে হবে খুব কংক্রিট আমি চলচ্চিত্রের ভালো করতে চাইলে শুধু ডিক্লেয়ার দিলাম যে পঞ্চাশ ছবি বানাই ফেলবো আমরা মহরত করব মহরত করব হ্যাঁ বিশটা ছবি বানাবো আমাদের এই সংগঠন থেকে এই ধরনের আজগুবি কথা বলে কোনো লাভ নেই কাজে প্রমাণ দিতে হবে যেরকম আমরা একটা যে কোনো ডিজাস্টারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওই যে নেতা হব নামে একটা ছবি আমরা শেষ করলাম কাজ তো হয়েছে টেকনিশিয়ানরা তো বেঁচেছে এবং এখানকার আমরা কিছু শিল্পীরা তো কিছু রেমোনেশন পেয়েছে আমরা তো কাজ করছি এবং ছবি তো হচ্ছে আমার কথা যেভাবেই হোক না কেন ভাই ছবি বাংলা চলচ্চিত্র হোক হ্যাঁ বাংলা চলচ্চিত্র হোক আর তুমি একটা জিনিস আমাকে প্রশ্ন করেছ যৌথ ছবির ব্যাপারে যৌথ ছবির ব্যাপারে একটি স্পষ্ট করে আমি বলতে চাই অবশ্যই শর্টকাটে যদি বলি ফিফটি ফিফটি হতে হবে ফিফটি ফিফটি হতে হবে কারণ আমি এগুলি কোনোরকমই পছন্দ করি না যেটা ওদের দেশের শুধু পরিচালক থাকবে 
আমাদের এখানে যে কোনো একটা দেশের পরিচালক থাকা উচিত সেটা বাংলাদেশ থেকে হোক আর হচ্ছে ইন্ডিয়ার থেকে হোক যে কোনো একটা পরিচালক তাহলে সেখানে 50% হচ্ছে না পরিচালক হ্যাঁ তাহলে হয় কি এটা এটা একজন পরিচালক কখনোই দুইজন হয়ে হয় না একাধিক শিল্পী অভিনয় করতে পারে আর শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই 50% থাকতে হবে টেকনিশিয়ানদের মধ্যে 50% থাকতে হবে আর জিয়া আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই দুই একজন শিল্পী বলেন ইঙ্গিত করে কথা বলেন যে আমার জন্য সুপারিট হয় আমার জন্য বাম্পারিট হয় ভুল একদমই ভুল কথা এই মিডিয়া এই চলচ্চিত্র হচ্ছে ডাইরেক্টর মিডিয়া একজন পরিচালকই পারেন একটা ছবি সুপারহিট করতে বাম্পারিট করতে এবং একজন পরিচালকের অদক্ষতায় একটা ছবি ফ্লপ করে কারণ সাকিবের কথাই বলি অনেকেই বলেন যে সাকিবের সাথে আমার সক্ষমতা আছে অমুক আছে তমুক আছে এই সাকিব নিয়েই তাহলে কথা বলি তাহলে সাকিব আর মাইন্ড করতে পারবে না সাকিব নিয়ে বলি সাকিবের শিকারী সুপারিট গেল তারপরে নবাব সুপারিট গেল তারপরে রং বাসটা মোটামুটি গিয়েছে তারপর মাসখানে আরেকটা ছবি অহংকার নাকি যেন অহংকার এটা খুব একটা ভালো যায়নি তারপরে নেতা হব না হিট মোটামুটি সোসো হিট আচ্ছা ঠিক আছে সাকিবকে নিলেই যে সুপারিট হয়ে যাবে এই ধরনের ভুল ধারণা চিন্তাটা আমাদের করতে হবে কি একজন পরিচালক যদি তার ক্ষমতা দিয়ে পারে হচ্ছে একটা ছবি সুপারিট করতে শিল্পীদের শিল্পীরা হচ্ছে অলঙ্কার থ্যাংক ইউ আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন আপনার আপনারা দুজনই অভিনয় শিল্পী আপনারা দুজনই আপনি এবং হচ্ছে মৌসুমি আপনার দুজনই আপনাদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে তার আপনাদের ছেলে ফারদিন ও ফিল্ম বিষয়ে পড়াশোনা করতেছে তার কি মানে অভিনয় আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা যদি আমরা শেষ করি একদমই না অভিনয়ের জন্য যে ধরনের ফিগার চর্চা করা উচিত আমার ছেলে সেটা খুবই প্রচন্ড অভাব এবং ছটপটে এবং সে পিছনে থাকতেই পছন্দ করেন এবং সে বোধ হয় এতদিনে বোধ হয় সাকিব নিজেও বলছিল আব্বু একটা ছবি বানা বাবা তারপরে আজিজ ভাই দুষ্টমি করে বলতেছিল একটা ছবি বানাও তুমি বানাও তারপর সাগর সাগর ভাই বা বিদ্যুতিল মানুষ উনি বলেছিল ও এখন বানাবে না তারপর বানাবে না একটি মধ্যে কারণ এই যে বিভাজন উনি ওকে অনেক কষ্ট দেয় বলে যে আমাকে অনেক কষ্ট দেয় বাবা কেন এই কষ্ট দেয় কিছু কিছু ব্যাপার যে এই যে তোমার ছোটবেলার থেকে মিশাকে দেখেছে আমাকে দেখেছে অমিতকে দেখেছে আরো কিছু মানুষকে দেখেছে এই যে এত বিভাজন এত ওনে এখন এ বিস্তৃত যেতে চায় না এবং কষ্ট আমাকে অনেক কষ্ট বলে যে একজন জয় পরে যে এটা কোনো ব্যাপার না বাবা তুমি হাঁটতে পারো জিততে পারো এটা কোনো আমার কাছে কোনো মেটার না তুমি যে জিতবা তুমি যে সবার ভালো মানুষ তাও আমি বলছি না ওকে কষ্ট দেয় যদ যখন নাকি এই সিলি পলিটিক্স হয় একটা দাঁটি পলিটিক্স হয় আনসিভিলাইজ একটা মানে লেভেলের টক হয় তখন ওকে কষ্ট দেয় তখন কি যে আমি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আমি বানাবো যখন নাকি ভালো হবে তখনই আমি আমি ছবি বানাবো ইনশাল্লাহ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ পর্যায়ে অমরসানি চলচ্চিত্রের ভালোর জন্য কি কি বিষয় অনেক অনেকগুলো বিষয় তার দিক নির্দেশনা তার মতামত জানিয়েছেন তার আমরা আজকের আলাপনে তার জীবনের অনেক ঘটনা চলচ্চিত্র নিয়ে তার মান অভিমানের বহু কিছু জানতে পারলাম আজ এ পর্যন্তই আগামী দিন নতুন কোন অতিথি নিয়ে আলাপনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি সানি ভাই যদি কিছু বলেন আমি অবশ্যই আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে কয়েকদিন আগে আমার খুব একটা ডিজাস্টার গেল শারীরিকভাবে আপনারা দোয়াও করবেন আমি যেন সুস্থ থাকি আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখে আমি যতদিন বাঁচবো আমি ওয়াদা করতে চাই আমি এই ফিল্মকে এই আমার এই এফ ডিসিটাকে ভালোবেসে আমি মরতে চাই এবং আপনাদের হৃদয়ের মাঝখানে থাকতে চাই এবং আমি হিরো না অ্যাজ এ আর্টিস্ট হিসাবে হিরো হিসাবে আমি আরও সামনে ছবি বানাতে চাই ছবিতে অভিনয় করতে চাই এবং এই বিভাজন আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার আমার কথাতে কেউ যদি কোনো মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন তা আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমার যারা নাকি সিনিয়র যারা চলচ্চিত্রের যারা সিনিয়র এবং পরিচালকরা যারা আমাকে অমরসানি বানিয়েছেন আল্লাহর হুকুমে তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আমি করব যে নেতা হওয়ার জন্য আমরা যুদ্ধ ছেড়ে দিই 
আসেন আমরা চলচ্চিত্রটাকে বাঁচাই আমরা চলচ্চিত্রকে বাঁচাবার জন্য কারণ এই চলচ্চিত্র দিয়ে আজকে আমি উমরসানি আমার গাড়ি বাড়ি সবকিছু চলচ্চিত্র দিয়ে সো দ্যাট আমরা প্রতিটা সেক্টরে এই পত্রিকা এই দেশ এই দেশের মাটি এই পত্রিকা এই ইন্ডাস্ট্রি এই মিডিয়া সব একটা ক্যামেরা এই জিয়া আমরা সবাই একসাথে কাজ করতে চাই সমিতিটাকে আমরা এই কলসুত মুক্ত করে একটা ভালো অ্যাসাইনমেন্টে যেন যেতে পারি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হবে ধন্যবাদ সানি ভাই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক